പ്രഭാഷകൻ അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഉത്തമയായ ഭാര്യയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ ആയുസ് ഇരട്ടിക്കും വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സമാധാനത്തോടെ ആയുസ് ദഹിക്കും ഉത്തമയായ ഭാര്യ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവൾ ധനവാനോ ദരിദ്രനോ ആകട്ടെ അവൻ്റെ ഹൃദയം സന്തുഷ്ടവും അവൻ്റെ മുഖം സദാ പ്രസന്നവുമായിരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയമാണ് നാലാമതൊന്ന് എന്നെ നടുക്കുന്നു നഗരത്തിൽ പരന്ന അപകീർത്തി ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ള വിസ്താരം വ്യാജ സാക്ഷ്യം ഇവ മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണ് മറ്റൊരു വേളിയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയ ഹൃദയവേദനയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നു അവളുടെ വാക്പ്രഹരം അത് പരസ്യമാക്കുന്നു ദുഷ്ടയായ ഭാര്യ ഉരസുന്ന നുഖം പോലെയാണ് അവളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തെളിനെ പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭാര്യയുടെ മദ്യപാനം പ്രകോപനം ഉളവാക്കുന്നു അവൾ അവമതി മറച്ചു വയ്ക്കുകയില്ല സ്വൈരണിയായ ഭാര്യയെ കാമാർത്ഥമായ കടാക്ഷത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം ദുശാഠിക്കാരിയായ പുത്രിയെ കർക്കശമായി നിയന്ത്രിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തും അവളുടെ നിർലജ്ജമായ നോട്ടത്തിൽ കരുതൽ വേണം അവൾ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചാൽ അത്ഭുതമില്ല ദാഹാർദ്ധനായ പതികൻ കിട്ടുന്നിടത്തു നിന്നെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് പോലെ അവൾ ഏത് വേലിക്കരികിലും ഇരിക്കും ഏത് അസ്ത്രത്തിനും ആവനാഴി തുറന്നു കൊടുക്കും ഭാര്യയുടെ വൈശ്യത ഭർത്താവിനെ പ്രമോദിപ്പിക്കുന്നു അവളുടെ വൈഭവം അവനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു മിതഭാഷിണിയായ ഭാര്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് സുശിക്ഷിതമായ ഹൃദയത്തെപ്പോലെ അമൂല്യമായി മറ്റൊന്നില്ല ശാലീനത ഭാര്യയുടെ സൗഷ്ടവം അതീവ വർധമാനമാക്കുന്നു നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മൂല്യം നിർണയാതീതമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെപ്പോലെയാണ് ചിട്ടയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഉത്തമയായ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം വിശുദ്ധമായ തണ്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദൈവം പോലെയാണ് സുഭകമായ ശരീരത്തിൽ മനോഹരമായ മുഖം രജത പീഠത്തിലെ സുവർണ സ്തംഭങ്ങൾ പോലെയാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവൻ്റെ മനോഹരമായ കാലുകൾ അങ്ങനെ നിൻ്റെ സന്തതി നിലനിൽക്കും തങ്ങളുടെ ആഭിജാത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് അവർ മഹനീയരാകും വേശ്യ തൊപ്പലിനേക്കാൾ വിലകെട്ടതാണ് വിവാഹിത കാമുകർക്ക് ശവപ്പുരയാണ് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ഭാര്യ അധാർമ്മികന് പറ്റിയ തുണ ഭക്ത ദൈവഭക്തന് തുണയും നിർലജ്ജയായ സ്ത്രീ സദാ നിന്ദ്യമായി വർത്തിക്കുന്നു വിനയവതി ഭർതൃസന്നിധിയിലും സങ്കോചം കാണിക്കും ധിക്കാരണിയായ ഭാര്യ ശുവാവിന് സദൃശയാണ് ശാലീനയായ ഭാര്യ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഭാര്യയെ സകലരും വിവേകവതിയായി കാണും അവനെ അഹമ്മതി പൂണ്ട് അവഹേളിക്കുന്നവൾ അധർമ്മണിയായി എണ്ണപ്പെടും ഉത്തമയായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് സന്തുഷ്ടനാണ് അവൻ്റെ ആയുസ് ഇരട്ടിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയം ദുഃഖിക്കുന്നു മൂന്നാമതൊന്ന് എന്നെ കോപിപ്പിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്ന പടയാളി നിന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനി നീതി വെടിഞ്ഞ് പാപമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ അവനു വേണ്ടി കർത്താവ് വാളൊരുക്കുന്നു കച്ചവടക്കാരന് കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ദുഷ്കരം വ്യാപാരിക്ക് നിഷ്കളങ്കനാവുക പ്രയാസം Happy the husband of a good wife twice lengthened are his days a worthy wife brings joy to her husband peaceful and full is his life a good wife is a generous gift bestowed upon him who fears the lord be he rich or poor his heart is content and a smile is ever on his face there are three things at which my heart quakes a fourth before which i quail though false charges in public 
trial before all the people, and lying testimony are harder to bear than death. A jealous wife is heartache and mourning, and a scourging tongue like the other three. A bad wife is a chafing yoke, he who marries her seizes a scorpion. A drunken wife arouses great anger, for she does not hide her shame. By her eyelids and her haughty stare, an unchaste wife can be recognized. Keep a strict watch over an unruly wife, lest, finding an opportunity, she make use of it. Follow close if her eyes are bold, and be not surprised if she betrays you. As a thirsty traveler with eager mouth drinks from any water that he finds, so she settles down before every tent peg and opens her quiver for every arrow. A gracious wife delights her husband, her thoughtfulness puts flesh on his bones. A gift from the Lord is her governed speech, and her firm virtue is of surpassing worth. Choicest of blessings is a modest wife, priceless her chaste person. Like the sun rising in the Lord's heavens, the beauty of a virtuous wife is the radiance of her home. Like the light which shines above the holy lampstand are her beauty of face and graceful figure. Golden columns on silver bases are her shapely limbs and steady feet. These two bring grief to my heart, and the third arouses my horror. A wealthy man reduced to want, illustrious man held in contempt, and the man who passes from justice to sin, for whom the Lord makes ready the sword. A merchant can hardly remain upright, nor a shopkeeper free from sin.